हेलो विद्यार्थी भाई बहन तब नि डिजिटल एकेडमी को एस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करना चाहूँ म सुनील बाबू अधिकारी फैकल्टी अफ अकाउंटेन्सी आज तब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बारे में कई थप नया कुछ सीखना गई रह ओके कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमी अपरेटिंग एक्टिविटीज को इन डिटेल में पढ़ी सकता छो आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बा हम सुरू कर गई रह विद्यार्थी भाई बहनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कई कुरा कुछ डेफिनेसन का कुछ मैं पढ़ाई सकता इन्वेस्टिंग को लगानी करने कुछ अर्गनाइजेसन ने फिक्स एसेट्स में अथवा कुछ प्रोजेक्ट हो रहा लगानी कर हम के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भूनी रहूला स्टक एक्सचेंज हम सेयर में लगानी करने भाई सुनी रख अथवा रियल इस्टेट घर जगह बजार में लगानी करने भाई सुनी रख तस्त बिजनेस अर्गनाइजेसन ने कुने सेक्टर में लगानी कर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भेस्टिंग एक्टिविटीज में एसिड्स कि अथवा एसिड्स बेच्ता होने कैश इनफ्लो रउटफ्लो हम रेकर्ड कर हेर तो इसको इसको मिनिंग हे जाऊ तो हेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज कंसर्न विथ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल अफ लंग टर्म एसिड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ तब एकदम ध्यान दिवस विद्यार्थी भाई बहन एक्विजिशन को पर्चेज कुछ लंग टर्म एसिड्स पर्चेज कर रिस्पोजल सेल्स करचेज कर फ्लो होने सेल्स कर कैश इन फ्लो हो बुझ दिन पो अब यहाँ हे लंग टर्म एसिड्स के लंग टर्म एसिड्स जस्तु इक्विपमेंट फर्निचर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट एलोंग विथ मैं तब पे भे इंट्रेस ते पच्ची गए डिविडेंड रिसिवर भी हमें के यो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में राख् पर्च तर अरु अरु रिसिवर फिर हम कह रख अपरेटिंग एक्टिविटीज में राख लास्ट में एकचोटी सुन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लंग टर्म एसिड्स को किन किन्न अथवा बिक्री कर संबंधित होाखे कैश आउटफ्लो होने बेच्ता खेल कैश इनफ्लो हो रंग टर्म एसिड्स इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वेहिकल जस्तु आइटम जहाँ हमीर इन्वेस्टमेंट डाइरेक्ट दिखे प्लस हमीर लगानी बापत आउने इंट्रेस्ट र डिविडेंड रिसिवर हमें कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में राख् पर्च हाई तो विद्यार्थी भाई बहन अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो र कैश आउटफ्लो होने आइटम को बारे में हम कुछ हाई तो कैश फ्लो कैश इनफ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो होने आइटम के एकचोटी हरी हाल तो हेन डिस्पोजल और सेल अफ फिक्स एसिड्स इन्क्लूडिंग इंटेन्जिबल अब यहाँ आयो इंटेन्जिबल भन्ना के बुझी इंटेन्जिबल एसिड्स जिस हम के देखना छून सकतेन तस्त खाल एसिड्स हम के भेन्जिबल एसिड्स भाव तो इंटेन्जिबल एसिड्स के भाजा जस्तु गुडविल पैथेन ट्रेडमाक कपी राइट जस्तु आइटम हम के भेन्जिबल एसिड्स भाव यह इंटेन्जिबल एसिड्स इंक्रीज भे कैश फ्लो में इंक्लूड कर डाइरेक्ट मेथड में यदि यह डिक्रीज भे इनडाइरेक्ट मेथड में हम इन्क्लूड कर डाइरेक्ट मेथड में हम के इन्क्लूड कर अब ते पी नेक्स्ट पार्ट में हेरू तो सेल अफ सेयर सिक्युरिटीज एंड अदर कंपनी सिक्युरिटीज अर कुछ कंपनी को सिक्युरिटीज हमें बेचे छो मिनिंग हमी में लगानी थे तो लगानी अल्ले हमें बेच्यौं तेल हम के भेल अफ 
securities or shares of others companies bhanera bancha hai ta aba next ma auncha interest and dividend receipt hami le lagani gare ba aba thanu ka hami le hami sanga bhako paisa lai kunai organization ma lagera as a ownership ko rup ma lagani garyau lagani garda kheri tesko return auncha to return lai hami le ke garchau investing activities ko cash inflow bhanne section ma राख्नु पर्यो तर सबै रिसिभहरु चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिएको हुँदैन के मात्रै इन्ट्रेस्ट र डिविडेन्ड रिसिभ लाई मात्रै राख्नु होला है त अब नेक्स्ट पार्ट मा जाऊ क्यास आउटफ्लो हुने आइटमहरु के के हुन् त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज मा क्यास आउटफ्लो हुने भनेको जसबाट क्यास के हुन्छ बाहिर जान्छ भने त्यस्तो आइटमहरु लाई हामीले यहाँ के के राउँछन् त्यसको बारेमा कुरा गरौ purchasing of fixed assets including intangibles tes pachi next ma aayo purchase of shares and the securities of other companies issued by different types of company aba to manufacturing pani huna saksha non manufacturing pani huna saksha jun suke aru company ko hamile share kinyau bhane tela hami ke bhanchau cash outflow huncha bhane tela bechiu bhane ke huncha cash inflow huncha फिक्स एसेट्स हामीले किन्यौ भने इनफ्लो किन्यौ भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ बेच्यौ भने के हुन्छ क्यास बेच्यौ भने क्यास इनफ्लो हुन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र फर्दर अगाडि बढौ यसको बारेमा ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज को फर्मेट कस्तो रहने छ त हामीले क्यास इन र आउटफ्लो को बारेमा बुझिसकेपछि यो फर्मेट मा कसरी राख्ने त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज लाई यसको बारेमा एकचोटी कुरा गरौ है त ल ल अगाडि बढौ स्पेसिमेन फर्मेट मा सबभन्दा पहिला पार्टिकुलर कोलम नम्बर 2 मा डिटेल्स कोलम नम्बर 3 मा अमाउन्ट भनेर हामीले बनाउनु पर्यो अब यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट को एक्टिभिटीज नम्बर बी हो तपाईहरु हामीले यहाँ बी बाट सुरु गर्छौ एक्टिभिटीज नम्बर बी भयो एक्टिभिटीज नम्बर बी भयो अब यसको नाम कसरी लेख्ने त ल हेर्नुस् त cash flow from investing activities bhanera shuru garchau aba yo investing shuru garisakepachi yesma hune item haru purchase of fixed assets sale of fixed assets purchase of investment sale of investment interest and dividend receipt ai hamile kura garya thyo la herdai jau ta ke ke item haru aundo ra cha first ma aayo purchase or acquire of long term assets अब यला कसरी लेख्ने त भन्दा डिटेल मा नेगेटिभ साइन मा लेख्नु पर्यो नेगेटिभ साइन को मिनिङ भनेको क्यास आउटफ्लो भयो अब सेकेन्ड आइटम हेरौ त डिस्पोजल अवर सेल अफ फिक्स एसेट्स भन्छ अब यो डिस्पोजल बेच्यौ भने क्यास इनफ्लो हुन्छ यसको अमाउन्ट लाई हामीले प्लस मा लेख्नु पर्यो थर्ड आइटम हेरौ त परचेज अवर इन्क्रीज इन इन्भेस्टमेन्ट हामीले किन्यौ अथवा इन्भेस्टमेन्ट लाई हामीले चाहिँ इन्क्रीज गर्यौ एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गर्यौ भने अब यसको के देखाउँछ क्यास आउटफ्लो देखाउँछ तपाईहरु यसको अमाउन्ट लाई क्यास फ्लो मा नेगेटिभ मा राख्नु पर्यो ल हेर्नुस् त यसरी ब्राकेट मा लेख्नु होला अब नेक्स्ट मा जाउ नेक्स्ट मा भनेको सेल अर डिक्रीज इन इन्भेस्टमेन्ट हामीले बेच्यौ इन्भेस्टमेन्ट लाई बेच्यौ अथवा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डिक्रीज देखाउँछ हामीले दिएको क्वेशन मा भने त्यतिबेला के हुन्छ क्यास इनफ्लो हुन्छ इनफ्लो लाई प्लस मा देखाउने त्यसपछि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हो रिसिभ हुँदाखेरि क्यास इनफ्लो हुन्छ त्यो इनफ्लो लाई पनि प्लस मा देखाउनु पर्छ है त ल हेर्नुस् त प्लस मा र लास्ट को आइटम छ हाम्रो डिविडेन्ड रिसिभ भयो अब डिविडेन्ड रिसिभ हुँदाखेरि पनि के गर्नु पर्यो हामीले क्यास इनफ्लो हुन्छ क्यास इनफ्लो लाई प्लस मा देखाउने ल हेर्नुस् त अब प्लस मा देखाइसकेपछि यो नेगेटिभ लाई चाहिँ माइनस बाट गर्ने बाकी भएको बाकी भएको प्लस अमाउन्ट बाट नेगेटिभ लाई माइनस गर्दा खेरि हाम्रो आन्सर के आउँछ नेट क्यास यूज्ड भने नेगेटिभ बढी आयो भने यूज्ड भनेर लेख्नु पर्यो नेगेटिभ बढी भयो भने त मैले यूज लेख्नु पर्यो यदि पोजिटिभ बढी आएको छ भने त्यसलाई त मैले प्रोवाइडेड भनेर लेख्नु पर्यो कहाँ बाट इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज बाट हेर्नुस् त लास्ट को आन्सर चाहिँ यसरी तपाईहरुले अमाउन्ट मा निकाल्नु पर्छ हो ल अब यसको फर्मेट पछि नेक्स्ट मा जाऊ हाम्रो आउँछ क्याल्कुलेसन अफ आइदर 
एसिड स्पर्सेज और एसिड सोल यदि हमें दिखे यदि क्वेशन में हमें डाइरेक्ट एसिड स्पर्सेज एसिड सोल्ड वाले दिखे विद्यार्थी भाई बहनी हमी क्याकुलेसन कर अब कुन मेथड बा निल भादा खेल हमीसंग कि लेजर मेथड हो कि हमीसंग फर्मुला मेथड हो फर्मुला निल सौ अथवा इसको लेजर बनाएर भी कर सकता लेजर बने कता हो सर भू तब तब एगार पढ़ूक डिप्रिशिएसन को यूनिट में बनाइ लेजर नहीं यहाँ लेजर यूज होने हो स्पेशली तब पर्चे रोल को पार्टला याद कर पर्ने हो एक चोटी इसके बारे में अगड़ी बढ़ाऊ तो लपनिंग बैलेन्स इयर वन को बैलेन्स हो पे तो अमाउंट लेख्हला तेस में ओपनिंग एक्युमुलेटिव डिप्रिशिएसन के माइनस कर पर्चेज अफ एसिड्स प्लस कर रिप्रिशिएसन र बुक वालू अफ एसिड सोल माइनस स्कल टू आई मीन माइनस करे अब यह केसंग बराबर हो भाग इयर टू अथवा क्लोजिंग बैलेन्सग के क्लोजिंग एक्युमुलेट डिप्रिशिएसन करो अब अलग गाड़ो भैस लमो भो कन्फ्यूजन भो भाला तब एक फिर हेन ओपनिंगसंग डिप्रिशिएसन लाइनस कर डिप्रिशिएसन एवं एक्युमुलेटेड डिप्रिशिएसन ओपनिंगसंग ओपनिंग यूज करूला अभी क्लोजिंगसंग क्लोजिंग एक्युमुलेट लाइनस कर अर्क एसिड्स बेच्ता खेल एसिड्स को भैल्यू घट तब एसिड सोल्ड लो एसिड सोल्ड लाइनस करचेज के प्लस करने रो वर्ष को डिप्रिशिएसन लाइनस कर बराबर हो तर अब यहाँ बट कसरी था पाने तो सर हमें कुछ चीज निले यदि पर्चे दिखे पर्चेज निल्न यहाँ बा यदि सेल्स दिखे अथवा सेल अफ एसिड दिखे यहाँ बट क्याकुलेसन कर एकचोटी फिर लास्ट में मैं तब दोहरिया चाहे यदि एसिड्स पर्चेज एसिड्स कि अथवा एसिड्स बेचे क्वेश्चन में दिखे हमी फर्मुला मेथड बा रेजर मेथड बा तेल निकालू पर्ने हो मैं अब तो फर्स्ट में तब फर्मुला मेथड में लेकर जान चाहे फर्मुला मेथड में के हो ओपनिंग बैलेन्स इयर वन को बैलेन्सग पर्चेज जोड़ने सेल्स घटाने ते पच्ची ओपनिंग एक्युमुलेटेड डिप्रिशिएसन को इयर वन को डिप्रिशिएसन लाइनस कर वर्ष को डिप्रिशिएसन लाइनस कर इयर टू भाई क्लोजिंग इयर टू भो इयर टू को क्लोजिंग में गई सके तब फिर एक्युमुलेटेड डिप्रिशिएसन लाइनस कर पर्चेज रेल्स को एंसर आँच पर्चेज दिवे सेल्स तब नदी सकता पर्ने होता सेल्स दिवे पर्चेज नदिन सकता तब कुन दिन कुन दिदन भाट यही फर्मुला निल सकूँ ओके अब नेक्स्ट में हेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अब नेक्स्ट में आँदा खेल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंस भर तब सुनी रहने फाइनेंसिंग करने फाइनेंसिंग करने फाइनेंसिंग करने मैं फाइनेंस कि लोन ली को बैंक फाइनेंस कर पर्ने वाली धेरे कुरा सुन्न भाग अब यह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हमें कुछ सिक्युरिटीज सोल्ड कर सकता के को लगी सोल्ड कर जस्तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जोइंट स्टक कंपनी सेयर सोल्ड कर रखा तो सेयर कोल्ड कर उसे आपको कैपिटल रेज करना आपको कैपिटल बढ़ा को लगी अब हमी सिक्युरिटीज मत सोल्ड कर सर अरुण डिभेन्चर कर डिभेन्चर सोल्ड कर डिभेन्चर को रिडिमेबल नेचर को हमें तेल रिपेमेंट भी कर अब रिपे रिपेमेंट करें सर भाग रिपेमेंट कर कैस आउटफ्लो भो सो सेयर सिक्युरिटीज सोल्ड कर कैस इनफ्लो भो अब यह हम लगानी करने सेयर होल्डर हो सर हमें तो सेयर कि पब्लिक कंपनी ने सेयर इश्यू गए हमें सेयर कि हम खाता में डिविडेन आँच अब बजार में सुन्न भलानो कंपनी ये पर्सेंट डिविडेन दियो यदि कैस डिविडेन दियो यदि स्टक डिविडेन दियो भूनी रहने अब तेरी नहीं हम कंपनी ने अथवा तो पर्टिकुलर कंपनी ने के सब 
त्यहाँ शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन सक्छ यो शेयर इशु गर्ने डिभेन्चर इशु गर्ने डिभेन्चरको म्याच्युरिटी पिरियडमा गएर रिडेम्सन गर्ने लोन पेमेन्ट गर्ने र डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने हो जुन यो ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गर्ने एक्टिभिटिजलाई हामी के भन्छौँ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भन्छ एकचोटि यसको मिनिङ हेरिहालौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यी फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज इज कन्सर्न विथ रेजिङ एन्ड रेप पेमेन्ट अफ फन्ड फ्रम द डेप्ट एन इक्विटी एन्ड द पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड टु दि सेयर होल्डर अब यहाँबाट तपाईँले एकदम क्लियरली थाहा भइसक्नु भयो के के आइटम आउँदो रहेछ सेयर इस्यु गरेको डिभेन्चर इस्यु गरेको त्यसपछि गएर डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको कुराहरूलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा राख्नुपर्छ ल यसको अगाडि बढाउँ त ल हेर्नुहोस् इस्वेन्स अफ सेयर डिभेन्चर नोट्स पेएबल रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल रिडेम्सन अफ नोट्स डिभेन्चर क्यास पेमेन्ट फर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो के हो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको आइटमहरू हो यसलाई एकदमै याद गर्नुहोला अब यसमा के हुन्छ हामी फर्मेटबाट यसको प्लस माइनस इनफ्लो आउटफ्लो पत्र लगाउँछौँ ल अगाडि बढाउँ त अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजलाई अझै डिटेलमा बुझ्नको लागि हामी यसको फर्मेटतिर लागौँ तपाईँहरूलाई फर्मेट कन्ठै भइसकेको छ पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउन्ट तर हामी यहाँ के गर्छौँ तपाईँहरूलाई अहिले कन्टेन्ट बुझाउनको लागि मात्रै पार्टिकुलर अमाउन्ट सेक्सनबाट चाहिँ म बुझाउँछु तर यहाँबाट तपाईँहरूले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको यसमा कुन कुन हेडिङमा क्यास इनफ्लो हुन्छ र कुन कुन हेडिङमा क्यास आउटफ्लो हुन्छ इनफ्लो हुँदा त्यसलाई कसरी राख्ने आउटफ्लो हुँदा कसरी राख्ने र यसको आगो एन्सरलाई हामीले के कुरामा लेख्ने भनेर बुझिदिनु होला है त ल अगाडि बढाउँदै हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् फर्मेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट सेक्सन नम्बर सी सी नम्बरमा हामी के लेख्छौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेर तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नुपर्यो अब यसपछि आउने भनेको हेडिङहरू वान बाई वान हेर्दै जानुहोस् त इस्यु अवर इन्क्रिज इन इक्विटी सेयर जसलाई हामी प्लसमा राख्छौँ त्यसपछि इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम यो पनि सेयर सँगसँगै इन्क्रिज हुन्छ हामी जति बढी सेयर इस्यु गर्दै जान्छौँ प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने प्रिमियमको अमाउन्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ जुन कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि क्यास इनफ्लो देखाउने भएको भएर त्यसलाई पनि प्लसमा राखिदिनु होला त्यसपछि थर्ड आइटम हेर्नुहोस् त इस्वेन्स अफ क्या आउँछ डिभेन्चर नोट्स पेएबलहरू छ भने यो सबै इस्यु गरेको पार्टहरूले क्यास इनफ्लो देखाउने भएर सबैलाई तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् प्लसमा राख्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् अब पेमेन्टको पार्टमा आउँछ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर अवर तपाईँको नोट्स पेएबलहरू छ भने त्यसले के देखाउँछ क्यास आउटफ्लो भन्ने देखाउँछ तपाईँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनी यो अमाउन्टलाई तपाईँहरूले ब्राकेटमा राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यसरी ब्राकेटमा राख्नुपर्छ ब्राकेट भनेको के देखाउँछ माइनसमा राखेको भनेर देखाउँछ है त अब लास्ट आइटम हेर्नुहोस् त डिभिडेन्ड पेड कुनै पनि कुरा पेड गर्दाखेरि क्यास इनफ्लो हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहिले नि आउटफ्लो नै हुने हो हामीले जति पैसा तिर्दै जान्छौँ त्यति क्यास आउटफ्लो हुन्छ आउटफ्लो भएकोलाई फेरि हामीले के गर्छौँ माइनसमा राख्छौँ हेर्नुहोस् त ब्राकेटमा यसरी राखिदिनु होला र लास्टमा आउने एन्सरलाई नेट क्यास युज युज भनेको नेगेटिभमा आयो भने युज लेख्नु होला प्रोभाइडेड भनेको प्लसमा आयो भने प्रोभाइडेड लेख्नु होला कुन एक्टिभिटिज फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्नु होला अनि यसको अमाउन्टलाई हामी यसरी हो राखेर अब क्यास फ्लोको एबिसी भन्ने सेक्सन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ है तल अगाडि बढाउँ अब लास्टमा आउने के हो त एबिसी बनाइसकेपछि हामीले लास्टमा आउने के हो भने हेर्नुहोस् त नेट चेन्ज इन क्यास फ्लो तपाईँहरूलाई क्लासमा सरले सेक्सन नम्बर डी भनेर पनि पढाउनु भएको होला डी भनेर राख्नु पनि मिल्छ किनभने सीसम्म हामीले पढिसक्यौँ अब डी नेट चेन्ज इन क्यास फ्लो अथवा क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पऱ्यो अब लास्टमा हामीले एन्सर निकाल्नु पऱ्यो अपरेटिङबाट आएको रिजल्ट इन्भेस्टिङबाट आएको रिजल्ट र फाइनान्सिङबाट आएको रिजल्टलाई अब समराइज गर्नु पऱ्यो कन्क्लुजनमा लैजानु पऱ्यो त्यो सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ नेट चेन्ज इन क्यास फ्लो भन्छ ल हेर्नुहोस् त यसको मिनिङमा जाऊ नेट चेन्ज इन क्यास फ्लो इज अ बटम पार्ट अफ द क्यास फ्लो बटम भनेको यसको तलको क्यास फ्लोको एकदम तलको पार्टको चाहिँ कुरा गरिरहेको छ हो विच सोज द इन्क्रिज अर डिक्रिज इन क्यास फ्लो ड्युरिङ अकाउन्टिङ पिरियड 
भने को हामीले क्याश फ्लो एउटा वर्षको इनमा बनाउने भएको हुनाले त्यो वर्षको अन्त्यमा हामीसँग क्याश कति छ भनेर पत्ता लगाउने सेक्सनलाई हामी के भन्छौ के नेट चेन्ज इन क्याश फ्लो भन्छौ हामी जसमा चाहिँ हो के गर्छौ अपरेटिङ भनेको ए हो प्लस माइनस इन्भेस्टिङ बी अनि प्लस माइनस फाइनान्सिङ सी गरेर हामीले एन्सर निकाल्छौ त अपरेटिङ जहिले नि प्लसमा आउँछ सर भन्नु भने जहिले नि प्लसमा नआउन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ माइनसमा पनि आउँछ तपाईँ तपाईँहरूले अमाउन्टलाई विचार गर्नुहोला यहाँ प्लस अथवा माइनस जुन पनि हुन सक्छ ल हेर्नुहोस् अब फर्मेटमा कसरी राख्ने पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउन्ट हाम्रो फर्मेट सेम छ अब त्यो भित्र हामीले राख्नु पर्ने भनेको सेक्सन डी डीमा हामी के लेख्छौँ नेट चेन्ज इन क्यास फ्लो प्लस माइनस ए भनेको अपरेटिङ बी भनेको इन्भेस्टिङ सी भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हो यसको इन टोटलको एन्सर निकाल्नु पऱ्यो अब यो प्लसमा पनि आउन सक्छ माइनसमा पनि आउन सक्छ अब त्यसपछि नेट चेन्ज आइसकेपछि एड ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको मार्केटेबल सेक्युरिटिज ब्याङ्क ब्यालेन्सहरूलाई हामी के गर्छौँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर राख्छौँ तपाईँहरूले यो याद गर्नुहोला यदि तपाईँहरूसँग क्यास ब्याङ्क मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू छ भने ओपनिङ जति ओपनिङमा राख्नुहोला क्लोजिङ जति क्लोजिङमा ल राख्नुहोला तर यहाँ डी नम्बरको एन्सरसँग ओपनिङको एन्सरलाई एड गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के आउँछ क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट आउँछ क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो एन्सर आउँछ यो नै हाम्रो के हो फाइनल एन्सर हो हो क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट नै हाम्रो के हो एन्सर हो यसरी हामीले अपरेटिङबाट सुरु गरेर क्यास यो चाहिँ क्यास एन्ड क्यास क्लोजिङ इक्विभ्यालेन्टसँग हामी निकाल्छौँ भने त्यसको टोटल मार्क्स चाहिँ एट मार्क्स हुन्छ तपाईँले यसरी कम्प्लिट गर्नुपर्छ अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ नेट चेन्ज इन गरेर के निकाल्नु पऱ्यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स निकाल्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त क्यास फ्लोको कम्प्लिट फर्मेट हेर्नुहोस् अब के आउँछ सिरियल नम्बर पार्टिकुलर डिटेल्स र अमाउन्ट हामी यो अहिले सिरियल नम्बर भनेको चाहिँ हामी एबिसिडीको लागि एउटा छुट्टै अलि यसलाई एट्र्याक्टिभ देखाउनलाई राम्रो देखाउनलाई मात्रै हामी राखिरहेका छौँ तर फर्मेट चाहिँ पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउन्ट भनेर हामी राख्छौँ कमनली युज हुने फर्मेट यही नै हो अब हामी होल कन्टेन्टलाई नै होल क्यास फ्लोको फर्मेटलाई हामी राख्दैछौँ अगाडि हामीले इन्डिभिजुअली पढ्यौँ अपरेटिङको छुट्टै पढ्यौँ इन्भेस्टिङको छुट्टै पढ्यौँ फाइनान्सिङको छुट्टै पढ्यौँ अब हामी त्यो सबै चिजलाई चाहिँ के गरिदिँदैछौँ मर्ज गरेर लिएर जाँदैछौँ कम्प्लिट फर्मेट हेर्नु होला इक्जामको लागि तपाईँलाई चाहिने भनेको यही कम्प्लिट फर्मेट हो ले हामी के गर्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट सुरु गरौँ तपाईँहरू पनि कपी र कलम लिएर अगाडि बढ्नु होला है त सँगसँगै ल हेर्नुहोस् नम्बर ए क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यसलाई हामी सेक्सन वाइज सुरु गर्नुपर्छ सेक्सन नम्बर एमा हेर्नुहोस् त के आउँछ क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स आइन डेप्टर भने हामीले हेडिङ खोल्यौँ अब यो हेडिङलाई हामी के गर्दैछौँ यो भित्र आउने आइटमहरूको कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँहरूले फर्स्टदेखि हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ यो हेडिङमा सेल्स र डेप्टर आउँछ हेर्नुहोस् त यसमा कसरी लेख्ने सेल्सलाई पोजिटिभमा लेख्नु होला त्यसपछि डेप्टरको इन्क्रिज डिक्रिज कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट भएको हुनाले तपाईँहरूले इन्क्रिज डिक्रिज निकालेर जानुहोला यदि तपाईँ ट्रायल ब्यालेन्स अथवा वर्कसिटबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई इन्क्रिज नै लेख्नु होला त्यहाँ डिक्रिज हुँदैन तर कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज नै लेखेर कुन हुन्छ अमाउन्ट बढेको छ भने इन्क्रिज लेख्नुहोस् घटेको छ भने डिक्रिज लेखेर जानुहोला अब एसिड्सको इन्क्रिज डिक्रिज रुल लगाउनुहोस् इन्क्रिज हुँदाखेरि माइनसमा डिक्रिज हुँदाखेरि प्लसमा देखाउनु होला अब डेप्टर पछि आउने आइटम भनेको रिसिभेबल हो रिसिभेबलमा पनि इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ एसिड्सको इन्क्रिज हुँदा तपाईँहरूले माइनस गर्नुहोस् डिक्रिज हुँदा प्लस गरेर जानुहोस् अब हेडिङ सेक्सन नम्बर बीमा छ हो जुन पेमेन्टसँग रिलेटेड कुरा छ हो पेमेन्ट टु सप्लायर सप्लायर भनेको जसले हामीलाई र मेटेरियल दिन्छ गुडसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ हामी पेमेन्ट टु सप्लायर भन्ने हेडिङमा लिएर आउँछौँ यसको फर्स्ट आइटम हो कस्ट अफ गुड सोल्ड कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको हामीले बेचेको सामानको किनेको मूल्य भन्छ पर्चेज हो 
डाइरेक्ट पर्चेज हमें देखो होना तब यह पर्चेज भाई इसको अमाउंट लाइनस में लेख् ते पच्चीस आँच स्टक भी स्टक लिन्वेन्टोरी अथवा क्लोजिंग स्टक भाषा यो एसेट्स हो एसेट्स में इंक्रीज होता खेल माइनस कर डिक्रीज होता खेल प्लस कर ते पच्ची आयो अकाउंट्स अथवा बिल्स पेबल अथवा क्रेडिटर भाई सेंसन लाइबिलिटी में हो इसमें सेम रूल लगन हो इंक्रीज भो प्लस कर डिक्रीज भो माइनस कर यही रूल अनुसार अमाउंट राख्हला ये तीन आइटम आँच इसमें यह भाग आस पच्चीस हेन सी नंबर हेडिंग को पेमेंट टू इम्प्लॉइज एंड अदर एक्सपेन्सिज अपरेटिंग एक्सपेन्सिज अदर करेंट एसेज अदर करेंट लाइबिलिटीज हम कह रख सेंसन नंबर सी में पेमेंट टू इम्प्लॉइज एंड अदर एक्सपेन्सिज हम राख हेन अपरेटिंग एक्सपेन्सिज एक्सपेन्सिज हमें पेमेंट कर पेड एक्सपेन्सिज हो यो डाइरेक्ट मेथड बा हमी कर डाइरेक्ट मेथड में कैश बेसि मत यूज होने वाक यहाँ कैश अपरेटिंग एक्सपेन्सिव मत राखि तब इस माइनस करूलास पच्चीस आने वाने को लेन इंक्रीज डिक्रीज इन अदर करेंट एसिड्स अपोजिट रूल लगन इंक्रीज होता माइनस कर डिक्रीज होता प्लस करेस पच्चीस तब को इंक्रीज डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटीज भाई अदर लाइबिलिटीज में सेम कंसेप लगन हो इंक्रीज होता प्लस कर डिक्रीज होता माइनस कर अमाउंट भी साइड में राख दीदे गई तब याद करते जानूल हो इंक्रीज होता प्लस गयो डिक्रीज होता माइनस गयो अदर लाइबिलिटीज में अदर एसिड्स में इंक्रीज होता माइनस गयो डिक्रीज होता प्लस गयो यहाँ अमाउंट हम देखाई देस पच्चीस लास्ट में सब को तब अमाउंट सेंसन में टोटल करूला अब हेरिंग नंबर डी में जाऊ डी नंबर पर पेमेंट सेंसन हो पेमेंट हम कसूँ हमें इंट्रेस्ट पेमेंट करने हो कस को इंट्रेस्ट अन डिवेन्चर इंट्रेस्ट अन लोन जो हमें बरोइंग में इंट्रेस्ट तीर्न पर्व इंट्रेस्ट पेड हो विद्यार्थी भाई बहनी तब इस तब नेगेटिव साइनमें राख् पर्ने होस पच्चीस आयो ई नंबर अब हम गवर्नमेंट लेमेंट कर गवर्नमेंट हमें पेमेंट करने को टैक्स हो टैक्स पेमेंट कर पेमेंट टैक्स हो टैक्स पेड कर हम कैश आउटफ्लो हो माइनस में राख दिन होस पच्चीस लास्ट नंबर में आँच एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिविटीज भी होने को बिजनेस लिजल्व कर बिजनेस हमें बंद करने बेला में अथवा बिजनेस रामस चले इस बंद कर बेच दिन पर्ने भाव अवस्थ अथवा कुछ अनएक्सपेक्टेड सीचुएसन आए बिजनेस अगड़ी बढ़ा सकते तस्तों केस हमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिविटीज में राख होना तो बुक बैंक ओवर ड्राफ्ट तेस पच्चीस गए मार्केटेबल सिक्युरिटीज यहाँ राखे तब इसमें कन्फ्यूजन में नपर्न होगा बैंक ओवर ड्राफ्ट बने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो मार्केटेबल सिक्युरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो तब एकदम याद कर जानूल हाई त ओके अब लास्ट में आँच तब को ये सब को ए को एंसर बी को एंसर सी को एंसर डी को एंसर ई रफ तो प्राय होते तब फर्स्ट को एंसर प्लस में आँच अकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को एंसर के आँच माइनस में आँच यह प्लस बार सब माइनस कर एंसर निला यदि यहाँ तब को एंसर प्लस में आयो नेट कैश प्रोवाइडेड लेख्स यदि यहाँ तब को एंसर माइनस में आयो नेट कैश यूज बाई अपरेटिंग एक्टिविटीज लेख्हला अब इसको अज सेकेंड पार्ट सेंसन नंबर बी में जाऊ सेंसन नंबर बी हेन सेंसन नंबर बी को कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो यो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आने आइटम के पर्सन तो हम एकचि हे हाल तो हेन पर्चेज अफ फिस्ड एसिड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किने लगानी फिस्ड एसिड्स किनो के देखा कैश आउटफ्लो देखा तब तो इस नेगेटिव साइन में राख्हला ते पच्चीस हेन सेल अफ फिस्ड एसिड्स भो फिस्ड एसिड्स बेचे सामान गयो कैश इनफ्लो भो तब तो इनफ्लो भाई प्लस में राख दिन होगा रस्ट में आँच तब तो को इंट्रेस्ट एंड डिविडेंड रिसिवर प्लस में राख दि भाई तब तो एंसर के आँच नेट कैश यूज बने को नेगेटिव आगे बेला में प्रोवाइडेड बने पोजिटिव आगे बेला में अस्ट को एंसर तब जो ये सेंसन आँच ये यूज भेखा नेगेटिव आ पोजिटिव आई प्रोवाइडेड लेख्हला प्राय एंसर चाहे नेगेटिव में आने वाक मैं चाहे यहाँ नेगेटिव में मत देखाई देखे अब सी नंबर को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाऊ कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आने आइटम हेन सर रोटी देखाई दी तब 
issue or increase in share, you have the sa, and this is debenture issue, repayment of debenture, repayment of loan, dividend paid on sa, issue part like plus madak no la, ra yo, repayment ra paid wala part like tamale, minus madak da kiri tamale, answer kya on sa, the anusta, yo net cash used one ego, negative ako bilama, provided one ego, positive ako bilama, essay, positive ayo one, tamale provided one elek no la. Yes, sir. Negative may be used by one. Let's know all. I mean, the three section lies in your format. Bidra, that is why I am aware. No, our last one is number D. Net change in cash flow ko part may be so. Concluding part may be so. Then, you know, net change in cash flow ma A ko answer ra A B C ko answer ma amount plus ma so one. Plus ma rakhnu all. Amount minus ma so one. Minus ma rakhnu. So, yeah, answer nikalnu. Huh? तब यह आंसर प्लस में बनी आऊँ ना सॉक्स हो या माइनस में बनी आऊँ ना सॉक्स हो अब तेज में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लाई एड करने वाला तेज पर जी तब यह आंसर क्या होंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यो थे तब वाले क्या कर सकने क्वेश्चन में यदि योर टू में कैश अथवा कैश इक्विवेलेंट तो क्वेश्चन मार्क लगाई दिए को उनसा दिए को हूँ तो इन्हें तो बोले निकाल लो पर नहीं उनसा तार यो फॉर्मेट तो बोले एक्जेक्टली फॉलो कर दिनो भाई बने तो बोले यो समस्या आऊँ तो इन्हें तो बोले कंप्लीट आंसर सही मिल सा ओके अगर आप बोलें इसके बारे में लेयर नस हाँ अब कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेट तेस्मा ट्रायल वैलेंस मेथड बार डाइम ले कौशली बनाऊं सो वने ऑल कैश रिसीव आर रिकॉर्डेड एस कैश इनफ्लो और इन ऑल कैश पेमेंट वने को एक्सपेंसेस पेमेंट फिक्स आसे पर्सी दूर कर दा खेरी पेमेंट और लाई कैश आउटफ्लो में रिकॉर्ड करने जो अगी को फॉर्मेट में हमने पूरा गनी सकेया जो त as दस्तों होंडे तो मगर debtor को amount दियो बने increase in debtor बने लिखनु पारियो creditor को amount दिए कुछ हाँ बने increase in creditor बने दिनो लिखनु पारियो त्या furniture मतलब लिखे कुछ हाँ बने तो बोले बुझनु पारियो ओ purchase जाओ furniture बने बुझनु पारियो ओ ये लाई यो receipt बाग वाला इसे plus में लिखनु वाला ओ payment बाग वाला इसे क्या करनुस minus में लिखनुस बंदे ना जाए अब next में आयो those company who are in establishment here मैंने को बकर है मेरे शुरू कर रहा है सो मेरे दर्शन भाई भाई और ये बकर नया है बरसो भाई एक बरसे ने कंप्लीट बागों सही ना है मेरे वन एनिवर्सरी पर ने मनाया को सही ना मैंने तू ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए था ट्रायल वैलेंस में तो बाढ़ कैश प्लो बनाऊं था अथवा वो हैव ओनली वन इयर ऑफ ऑपरेशन those company which are in operation <coughs> since year, then they are, they use, sorry, they use competitive balance sheet. One ago, just to year one, one matri boy one, one trial balance part is any, zero boy one, one, trial balance zero one, year complete work was in a month, my amis home one, one, trial balance part is any, that I miss some multiple years, one, two, three, four, five, like that. ये तो मल्टीपल ईयर हमने ऑपरेशन गवारी को छाऊं बने तब ये वाले ट्रायल वैलेंस मेथड बाँटा हुई ना कंपेरेटिव बैलेंस सीट मेथड बाँटा जाए कैश फ्लो बनाऊं नो पर था अब ये ना तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो इज यूज्ड अंडर ट्रायल वैलेंस बेसिस ले ना तो यो जाए ट्रायल वैलेंस में हमने कैश पर सा अबे अगाड़ी बोलूं इसको लागे ले अनु अबे वर्क सीट बाँट देंगे कौन से री बनाऊंगे तब ना सेम थिंग है ना कैश रिसीव और रुलाए इन फ्लो में रिकॉर्ड करने कैश पेमेंट और लाइक ये करने आउट फ्लो में रिकॉर्ड करने ये इसको मानी सेम कौन से वो स्टाबलिस ईयर सा बकर शुरू करेगा सा यदि कुछ नहीं ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल ईयर ऑपरेशन बाहर को छह बने कुन मेथड में जाने हैं ना उसका नेक्स्ट पॉइंट लेते ही बन सा मल्टीपल ईयर बाहर को कंपनी लेके गाने कंपेरेटिव बैलेंस सीट यूज़ गाने लो अभी दैट ही वाइब है ना रू हमें ले कैश फ्लो स्टेटमेंट को बारे में डायरेक्ट मेथड 
operating, fi investing, financing activities but net change in cash flow ka sari nikhal ne har ek activities or ko cash inflow ne outflow hune item haru sang sangai yesko in total in total specimen ke huncha kasari hami tesma entry garchau kati bela hamle plus garchau kati bela minus garchau bhanne hamle in detail ma padhyau tabale yaha samma dhyan diyera hamro video haru herdinu bhayo tesko lai dherai dherai dhanyabad